ハブス分装しましたよーし次だはい我是皇军驻南京司令部委任的治保主任，你们想干什么？哟西，告诉我，你们的财宝都藏在哪里？啊啊、老头子，老头子，你没事啊？我，老头子，告诉他们。告诉他们，咱保密要紧，快点，告诉他，告诉他，在柜子里，密码七四三八三九三。你们是哪方面的？滚！全部持ってけ。はい。去年的十二月十三日，我们的首都被日军占领。日军在司令官松井石根的指挥下。开始了烧杀淫掠的罪恶行径。12月15日，日军将我已经放下武器的两千多军警人员驱赶到汉中门外，用机枪扫射。同一天傍晚，在海军军营杀害我市民和俘虏九千余人。12月16日傍晚时分。日军将被俘虏的士兵和难民五千余人押解到中山码头的长江边，机枪扫射，把他们全部杀害，然后抛尸江中。十二月十七日，日军搜捕到避难的南京电厂工人及部分难民三千余人，机枪扫射之后，又将幸存者用木柴烧死。日军少尉向井、野田两人。在紫金山下进行杀人比赛，他们分别残杀我同胞106人和105人，他们的野兽行径令人发指。报告，进来，咱们开会吧。本来说好要给你们一个月的假期，现在只能对诸位说声对不起了。有什么任务，请交代吧。这是上级交给你们的任务。怎么样？有困难吗？这次敌暗我明，困难是有，不过我们会想办法完成任务的。我就知道夏组长会这么说，而且我相信。只要你们答应的事情，就一定会完成。这样，我会给你们配备一个微型电台，配有专用密码。等你们拿到宝物后，就立刻与我联络。我会派船只将其运往重庆，交给中央政府。从南京到重庆路途遥远，加之长江两岸多是敌占区，能够安全到达吗？相对而言，走水路是最安全的方式。当然，风险是不可避免的。我们。只能尽量做到最好。好了，你们马上准备一下，明天出发去南京。是的，是
いえ発見しません私から逃げられるとは普通の賊じゃない奴の裏には必ず窃盗団がいるここはもう完全にバレましたから今すぐ移動しませんかもちろん由于情報有限我们只能到南京之后再见机行事由于敌人随时可能把财物运走所以十分的棘手组织上担心的也正是这个对了你之前跟我提到的你们的行动小组他们和你的关系怎么样啊他们都是我的生死兄弟我们小组组长叫联系上了怎么说上级组织原则上是同意泰山同志的提议但同时也指出军统的转运计划存在着极大的风险如果敌人在丢失国宝之后一旦对长江沿线采取有目标的搜索和拦截那风险就会更大所以组织上命令泰山同志一定要小心谨慎随时保持联络嗯这小鬼子在南京城烧杀奸淫无恶不作坏事作绝现在还要把在老祖宗留下的宝贝倒腾他在小岛上去这是什么这是看着中国没爷们了简直心人太深了就凭这一点这买卖我铁都做了你们几个谁要是害怕了谁就留在家给我开门大哥我也就随口说一句谁怕小日本你说咋个杀了这帮兔崽子抢回东西给咱南京的老少爷们出口气好好好大哥这要动手就得尽快动手免得小鬼子把东西都倒腾走啊大哥挑选三十个精明能干的兄弟把家伙事都给我准备好了明天是初七初七出师不利初八后天是初八哎初八是个发财的好日子好好好好好好好好听大哥来来来来这帮人很警觉小心被他们发现跟上要是真得手了咋办咱不能真来个黑吃黑吧看情况吧没什么不可以的他们应该不可能轻易得手大哥到了就在那里怎么这么安静老三你确定就在这儿怎么连开车都没有绝对没问题我亲眼看到他们往里面搬运箱子大哥可能此地地处偏僻鬼子去了没人发现也就大意了最有可能的是鬼子怕被别人发现在暗处把守仓库里面可能有一敌人既然来了就不能控制回去让弟兄们进行这就是老二我带弟兄们探过去你断后如果安全了我给你收拾让弟兄们把草子多风凉一点别让安叔的鬼子给咬住了是是走他们开始行动了大将ようやく来ましたね下手に動くな
。奴らが全員倉庫に入るのをお待ち。計画通りに。殲滅だ。はい。老大，里面没人。情况不对啊，注意隐蔽自己，千万别暴露。追いかけましょうか。もう手遅れになったよ。気にしないでください。ただ数人の泥棒じゃ。これ以上航空に挑戦しないでしょうね。奴らは同じ部隊じゃない。気づかないのか奴らはプロの軍人だ。それもかなり腕の立つ軍人だ。軍人隊長中国の正規軍はまだ軟禁に残ってるはずでは。私が思うに、奴らはきっと、軍刀に特訓された諜報部員だ。狙いは、我々の持つ宝物だ。じゃあ、奴らはあのバカどもは利用されたんだよ、ガイドとして。じゃあ、僕たちは君は明日、行軍から招待を連れてこい。すべてのものは、すぐ二号地点まで戻れ。はい行くぞ
，叫你们的人都进来吧。是是是，兄弟们都进来吧，太极要训话，快点，快点，整好了，整好了。随便，老何，哎哎，想知道箱子里装的是什么吗？嗯嗯呃，不不不不讲这种事。哎，这人嘛，哎，总有好奇之心的。我啊，应该满足你们的好奇之心啊。来来来，过来。哎，这些是。皇宫内流出来的珠宝翡翠，看看，个个都是货真价实。哎，这还有，这些是你们春秋时期的方鼎，价值连城呢。哎。<笑>老何，啊，哎，凯军，你和你的兄弟们亲手搬动了如此珍贵的物品，又亲眼看到了它，是不是感到死而无憾？哎，不不，凯军，我我我们绝对绝绝对不会说出去，您放心，放心就是啊，弟兄们不要说出去，好吗？哎，对对对，不说不说不说不说。当然，我们当然放心，不过。什么人能让我们最放心？不，不知道。死人，只有死人才不会说出这里的秘密。他，老何啊，看在我们多年交情的份上，我的话已经说的够多了。上路吧。不是太太君。说，小心点儿，别打坏了宝物。小云帆，造孽呀，不知好死！老何，不要激动嘛，老子连命都没了，还贪娘的不激动？老子身上有手榴弹，怎么敢开枪？老子都全炸了，信不信？那你想怎么样？把他们都让开，让老子出去！张开！让老子真炸了！张开！おいさげ。守护财宝的鬼子，救下那个人。别动，我们是来救你的。
，又他妈躲过一劫。多谢，老兄，这命可不是白救的。明白，武力不起走嘛。这从小日本那儿弄来的，叫弟兄们买点酒喝去吧。他们就为了这个追杀你？是啊，是这东西，怎么从鬼子那儿弄来的？小鬼子都要你的命了，你还替鬼子保密？不是我，别吞吞吐吐了，快说吧。小鬼子，你们惹不起。什么也别说了，这些都给你们。老兄，我们不是山贼，是军人。小鬼子从南京城搜刮了咱们老祖宗的宝贝。要运回日本去，是不是在打咱们中国人的脸？狗日的小鬼子，老子一个小队的弟兄，你让我全被他们杀了，他们不是人，全畜生！老兄，你为了生活，给鬼子当差，已经让人家戳脊梁骨了，他们却把你像狗一样对待。需要的时候喂一口，不需要的时候就随意的宰割，对不对？眼下老兄有一个重新做人的机会，只要找回属于咱们自己的东西，你照样是一条顶天立地的汉子。别跟他废那么多话，你说说。小军，好，我说，但是你们必须答应我个条件，说，把我和我家人安全送出城。可以，好，在前面三里地，江边十号仓库东边第二个大门，他们的财宝藏在里面，有二三十个箱子，那都是我跟弟兄们搬运进去的，绝对没错。要提醒你们一点，小鬼子特别厉害，武器也特别先进，你们要进去，一定要带起人马，否则别说夺宝了，就连命都拿不知道了，俊杰，你跟三儿小菊陪他回家，快去快回宾馆集合，没问题。隊長、隊長の予測通り、我らが追いかける途中に奴らに小鳥が奪われました。隊長、相手が必ず救助してくるとどうして分かっているんですか。私も十分に把握していない。だが私が見るに骨董を見つけるために、奴らは必ず川沿いの道へ調べに行く。そこで奴らに会う可能性は高いだろう。隊長様。さすが立派ですね。本当に感心します。すぐ準備しろ。真の客人を迎えに行くぞ。はい。大将殿、爆弾の設置は用意できました。兵士全員、待ち伏せ時点に入れ。同日より彼らと対戦するのははるかに難しいです。今回の相手は今までとは格が違う。十分に覚悟をしておけ。彼らの作戦習慣から見ると、まず倉庫の周辺を捜査する。異常がないと確認した後、倉庫に近づく。敵の奴らがどうしても予測できないのは。上に待ち伏せしている我々、爆弾も倉庫の屋上に仕掛けられている。しかも、殿がわざわざいくつかの公共軍を利用して、一層リアルに見えますね。你们两个务必认真执行。出来问题。那你们是问。是是是，太君，我们保证认真。隊長、全員待ち伏せ終わりました。皆に伝えろ。勝手に動かず、すべて命令に従え。はい
，仔细看看仓库周围有没有埋伏，注意地雷鬼雷，散开。周围都看了，没人埋伏，只有张卡那几个。里面有四个人，除了小菊，咱们一人一个，定好自己目标。有事万一失手，小菊做好补刀准备。明白。すごい腕だな。やっぱり普通の人間ではない。徹底的に殲滅しろ。みんなに伝えろ。勝手に動くな。はい。日本語のさ。咋的了？这么重要的地方，他们派伪军看着，还穿着鬼子的衣服，上当了。快撤吧！别动。敌人现在一定在暗中瞄着我们，那咱也不能站着当靶子呀。现在只能冒险陪他们玩一玩了。怎么个玩法？敌人之所以没有开枪打我们，是因为他们想把我们一网打尽。我们现在就要将计就计，假装召唤主力人员过来，拖延时间。老师，我在这儿掩护，你带着他们迅速到下关码头三号仓库。顺利的话，十分钟后我赶到。不行，太危险了。现在这是最安全的方法。你们有二十分钟路程，到了后迅速干掉看守，但是注意，千万不要惊动敌人。放下，我跟你留下。你现在在这只是个累赘，走，走啊，小心，安谷。小心！隊長との射殺しないのはなぜですか？やつらは成功したと思い、潜伏している仲間を探しに行った。やつらが合流して倉庫に入るのを待ち、我々は花火を楽しんでから残ったやつらを潰してやる。わかりました。怎么样？有消息了吗？没有回应。真不知道泰山同志他们会不会出什么意外。应该不会。但最让人担心的就是，他们行动小组能相信咱们提供的情报吗？如果军统有自己的情报员，恐怕泰山同志很难说服他。看来我们还要继续呼叫泰山同志了。好，我再试试。
バーカ。何をしているんだ隊長殿、彼らの仲間がずっと来てないんです。どうしますか待機する者がいる限り、他の奴らはきっと合流に来る。今は耐えて待つんだ。はい水に沿って追いかけろおい他们行动小组至少有五个人以上。如果泰山同志想要说服他们相信我们提供的情报，而又不暴露自己的身份的话，难度很大。要不，我们去一趟木府山洞怎么样？现在情况尚不明朗，再等等吧。军警，丁三儿，你们俩把车开到附近，然后调到江里，快去快回。明白。林局，你在这儿看着点。嗯。安国，来。
大川くん。こんなに遅く、財宝を国に輸送する時期かな骨董がすべて奪われました。おコンドル特攻隊の能力でそんなことはあり得ないだろう。いつのことだたった今です。司令官どうか、今すぐ部隊に南京の通路を封鎖させてください。川の全面封鎖もお願いします。敵が水路で、輸送するのを防ぐために。あと、できるだけ兵力を出し、逮捕活動に参加してください。大川くん、わかっているだろう。去年南京でとんでもないことをたくさんやってたから、とんでもない話題を起こしてしまった。軍部の指示より、南京城で大きな騒ぎをしない方がいい。しかも、あなたの計画は、密かに進んでいるが、もし、大規模な行動をするなら、司令閣下、金百合計画は、天皇陛下が自ら作ったものです。私は現場の実行者ですが、南京城で問題が出たら、閣下も責任が、とにかく今は、どうか、力を貸してください。お願いします。わかった。すぐ指令を出す。大战场上、我们待命。等他安排好运送的船只之后，会及时通知我们。好。我们现在最重要的就是密切关注敌人的搜寻动向。抓紧先休息吧。老三，外头鬼子越来越多了。看来鬼子真是急了。老师，军姐，你们俩留守。三儿，出去看看。哎呀妈，人不少啊！看来他们真是急眼。作戦の能力から見ると、軍刀の特攻隊に間違いありません。軍刀？南京が我が軍に占領されて以来、軍刀の人間がたとえ残っても、ここまでの能力はないはずだ。南京以外の最大の拠点は、上海のはずだ。司令閣下、大炎というのは、軍刀の上海拠点のリーダーで、仮身分は、商人です。大炎、商人。わしが劉金という、中国の商人を知っている。彼は上海で商売しながら、密かに何かをしているらしい。重慶アヘンを輸送していると、軍部の人が彼を疑っている。そんな商売をやれる人間が、必ず向こうの軍部と深く関わっているはずだ。司令閣下、この情報はとても重要です。きっと軍の人と関係があります。この線を沿って、調べた方がいいと思っております。その通りだ。では、大川くんに頼む、あの竜金と、接触してみよう。大きな収穫が。ませんうん、最大の火力で、奴らを粉々にしてやれ。急げ。はい。
，戴站长的指令刚下，鬼子就撤了。哎呀妈，这不是老天爷的帮咱的吗？可是，站长让咱们把这财宝送到上元门呢、啊，这怎么送啊？可惜了，那辆卡车让咱俩扔水里了。鬼子的目标还没有达到，他们就撤了。你们不觉得奇怪吗？这有什么好奇怪的？找了也没找到，死心了呗。我看没这么简单。不管怎么说吧。站长已经联系好了船只了，这时间不等人，咱们得赶紧送过去。我跟三儿去弄辆卡车，你们几个盯在这儿。我也去。你留守，我们半小时后一定回来回来了，就埋伏在这里，随时等待这里。前两天我回到奉天，打听了你的消息。以为我再也见不到你了，不会的，不会的，是我爹用他的命救了我。小青，你放心，这笔血债，我一定会让小鬼子用血来偿。按你们的计划，物资怎么运走？我们已经合计好了，利用鬼子的卡车把这批物资送到紫金山。那里有一条秘密通道，可以安全出城。出城之后，再把这批物资化整为零，穿过游击区，抵达安徽。那里有我们的根据地，再次转运不成问题。二十天之后，完全可以到达。那拜托了，太久等了。約束の時間になりました。どうして来ないんでしょうか。敵が慎重すぎるのかもしれない。だが長官の命令に従わないわけにはいかない。続けて待とう。はい。隊長、こっちでも何か問題があるのでは。待ち伏せしろ。現れるまで待とう。はい。我整整联系了一夜，但一直没有联系上。戴先生，我依然相信你没有骗，没有，绝对没有。我分析你的部下之所以出现意外，极有可能是他们过于小心谨慎。毕竟，南京还处在皇军的掌控之中，而恰好他们的电台又没电了，无法和你取得联系。我想，一定是这样的。如果是这样，他们今天一定会想办法和你取得联系。你务必指示他们今天继续把物品送到既定地点，明白吗？明白。如果有什么新情况，要第一时间通知我。戴先生，这其中的利害关系，我不想再多说了。我明白，一定。夏组长，任务完成的怎么样？报告站长，敌人所得珍宝。已成功夺回，为了安全起见，交由新四军由陆路武装运至重庆。如果顺利的话，二十天左右可以到达。那为什么没按照我的要求，把东西运至上远门仓库呢？安国认为水路运输风险太大，所以你宁可相信共产党，也不相信自己的组织是吗？一切为了珍宝不流入敌人手中，谈不到信不信任的问题。这是谋反！我命令你，马上把东西给我追回来。珍宝已运出南京城
，由安徽少他妈跟我废话，把谁给我救回来！已经来不及了，而且为了珍宝的安全起见，安国也不会那么做。哥，我很奇怪，既然你已经反了，为什么还敢回来？因为我没有背叛，还敢救援，我但愿也不是那么好糊弄的。来人，放下枪，不下。事情总会弄明白的。把他们先给我压起来。是。喂，是我。啊，戴先生，有什么新情况吗？事情已经弄清楚了。快说。我的部下竟然是共产党，东西，他们已经交给新四军了。现在已经到了他们的控制范围。报告。不过，我抓住了一个。我相信，只要顺他们过，事情会有转机的。戴先生，我立刻到上海，与你商讨下一步行动。安国他们被押往重庆，但是押解人员中有日军。从这一点上判断，他们应该会十分危险。这个情报是谁给你的？是有人匿名发的电报，但知道这个频率的人并不多。我猜，应该是马军杰。我们赶紧商量一下营救计划。军统，从上海到重庆的路线是基本固定的，一般是由上海的一个市区到达郊区的一个叫罗晋的小村，那个小村会有一个秘密联络点，由秘密联络点。负责到达水路，然后由着长江到达重庆。虽然这次有日军的加入，但是为了假戏真做，我相信戴远一定会走这条路。所以我觉得，这渡口附近，实施伏击是最棒的。那他们会不会在到达渡口之前就采取行动呢？不会，戴远必须让联络站的人看到他们确实压着要饭。然后再伺机杀害，否则的话，他们不能够打消军统局对他们的怀疑。前面就是渡口了，我们将从这里沿水路到达重庆。陈老大吗？几位客官是要出海还是到内地去？最近海上有鲨鱼，我们可不敢去，除非你们带枪保护。我们到内地是自己人。以前我怎么没有见过你？你是新来的吧？啊，是新来的。前两天刚从三城调过来。咱们准备出发吧。全部下车。是。让他们全部下车，快点！赶紧下车！有三个，赶快下车！厅长，他们全都是日本人。
行，速度跟了最近的鬼子，先帮他脱身。安国，安国哥，没事吧？啊、是小静，你们怎么来了？抖音，我把枪放下，把枪放下，放。戴云。你想干什么？干什么？复命！相国，跟我回去复命吧。都靠过来！都靠过来！大站长，钥匙在这儿呢。呃呃呃、等一下，我这招厉害吧？小心！玉菊，玉菊，玉菊，怎么样？夏哥。在汇合点等我。司令、大川君、ついに帰ったか。私は。何も言うな。すべてわかっている。一度の失敗が何だというんだ。私一人でも重慶に潜入し、ことを奪い返します。私は全力で。
君に協力するぞ。しかし、今一つ、緊急任務がある、大川君にやってもらいたい。軍党は大円の主要。韓国の裏切りのせいにした。黒一号を特派し、上海の裏切り者を処分するだろう。我々が最も注意すべき、敵の一人だ。彼女は狡猾で、戦略でも、非常に優秀だ。我々は少なくとも帝国の生産十名が奴の手にかかった。司令課か。この黒一号、噂は聞いています。私たちは奴を殺したいのですが、しかし進出鬼没であり、行方がつかめません。確かにそうだ。今奴は現れた。軍部は我々に、こいつを捕まえる潜在一遇の機会だ。殺すんだ。行医。大战長已身殉国。党国又出了实心，肖恩国这样的叛徒，我这次来的目的很简单，就是要铲除叛徒，以整肃军纪。诸位都是党国的精英，也都应该知道，我这个人最讨厌说废话，关键要看行动。我也希望诸位能够密切的配合，老何。你带第一分队到上海的各个路口进行监视，要防止他们外逃。好。不过，如果他们坐车辆逃走的话，我们是不能光明正大的检查他们的车辆的。现在，只有日本人才有这个权利。除了日本人之外，上海还有其余的势力可以协助我们，我会安排。其他人分散到上海的各个路口，以捕捉他们行动的蛛丝马迹。分部你手下的人要记住这两个人的长相，无论是谁，只要遇到这两个人，都可以就地处决。当然，动静要小一点。这里是沦陷区，不要惊动了日本人，更不能跟我们上海战再增添不必要的麻烦。为了确保机密，所有的电台全部收缴，所有的密码都要进行更改。接受到日后的第一次任务，我只许成功，不许失败。好，老何，开始行动吧。是。其他人，明天行动。是。求求你，救救我！怎么了？有人抢了我的包，还要对我……什么人啊？我也不知道。我却一个人在街上走，他们就冲过来了。抓住他！他们来了。大哥，没人。没想到这小妮子跑得这么快啊！大哥，要不算了吧，看包里有什么东西。算了，好不容易碰上这么一漂亮妞，哪能这么容易让她跑了啊？走，那边看看。好了，他们应该走远了。谢谢啊。没事，以后一个人走路小心点吧。我知道，以后我会注意的。那我先走了。站长，有什么发现？通知所有人，到总部集合。是，走。
山过河实心，隐藏的地点已经明确，只是还不清楚他们屋内的具体情况。为了防止他们趁乱串逃，所以才没有动手。所以，你们一定要在前后左右四个方向同时包围，绝不可以放走一个。是是是。为了防止京东日本人，不许用枪。谁用枪，我枪毙谁。好，分头出发，在既定的地点汇合之后，再展开行动。連兵隊は建物を包囲。コンドル隊、一緒に来い。はい。はい分钟时间，两分钟后你们撤走，我自己脱离。
现在都没来，一定是出事了。密切注意周围的动静，如果老马落在了日本人手里，一定要想办法营救。